Всем профита, с вами Кирилл Эванс. Огромное вам всем спасибо за поддержку вчерашнего ролика. Огромная активность, так бы всегда. Молодцы. Итак, друзья, у нас сегодня новый формат. Хочу его вести на постоянной основе, чтобы вам было интересно и чтобы вы с мотивацией писали мне свои комментарии. Будем сегодня с вами читать комментарии наших подписчиков и на них немножко отвечать, чтобы вы все были в курсе и чтобы я смог вам дать много полезной информации по вашему запросу. У нас биткоин, значит, растет, потому что, потому что у нас большинство людей думают про падение. Много в рынке шарта и пока есть те медведи, которые еще не переобулись, их нужно с рынка выбрать. Потому многие подписчики пишут мне комментарии о том, что Эванс, значит, сделал ролик, пора фиксировать. Он верит в рост, потому фиксируем, фиксируем, фиксируем. Ну, фиксируйте, ребята, фиксируем здесь, покупаем потом. Молодцы! А мы едем на позитивчике, наливаем счетчик и копеечек, едем дальше. Значит, первый комментарий нашего подписчика. Один блогер рассказывал, что Луна это топ, и он будет покупать ее по любой цене. Снял про это кучу роликов, тем самым загнав наивных хомяков, поверивших ему на Наверное, в габалину. Огромное спасибо Михаилу, значит, Губскому, за то, что он меня немножко защитил и написал такому подписчику комментарий. Вы тоже не ленитесь и тоже отвечайте таким людям, потому что я не буду звонить вам в 2 часа ночи, говорить, где фиксировать. Ну да ладно, а мы давайте будем разбираться и посмотрим, как была ситуация. Итак, я выпускал ролик про Теру 23 мая 2021 года. И давайте посмотрим, что здесь было. Итак, я, ребята, докупил здесь, докупил здесь и докупил здесь. Средняя цена у меня вот здесь. Значит, я покупал впервые Теру Луну по 14-15 долларов. Докупал по 10, докупал по 8, докупал по 6 и также по 4. Также в этом ролике я покажу, что я буду покупать. Значит, секундочку. Значит, это про эфир. Вот, тут есть зона, вот. 4 доллара. Я вот сюда еще ждал, чтобы здесь купить. Давайте посмотрим, какая была ситуация на Таре Луне. Вот она сюда, в принципе, и пришла, где средняя цена была примерно 7 долларов. Друзья, как вы думаете, когда цена была 7 долларов, и вы увидели 40 долларов, 50, 60, 70, 100, 120, нужно ли Эвансу вам звонить, чтобы вы это все фиксировали? Если вы не понимаете, что... 10 иксов это огромная прибыль и вы сами выбираете где фиксировать, никто абсолютно не знает где произойдет коллапс и что вообще будет завтра. Люди, которые ложили деньги в Silicon Valley банк, не знали, что завтра они проснутся, а банк станет банкротом и их деньги им могут не вернуть. Такого никто не знал. Потому думайте сами, решайте сами, блогеры, на то и блогеры, что они показывают свой путь, показывают свои какие-то метрики, свою аналитику, свои предположения, прогнозы. На то они и прогнозы, что они могут не сбыться. И именно это мы здесь и делаем с вами. И вместе, как бы в виде дискуссии, изучаем разные э, криптотренды. Вот такие дела, потому надеюсь, Всем понятно, едем дальше. Так, следующий у нас комментарий подписчика или не подписчика. Я новичок криптографии. Как мне сейчас сделать более прибыльные инвестиции на рынке, не неся при этом больших убытков? Очень простой вопрос, мы уже не раз в нем разбирались. Давайте разберемся еще раз. Итак, я переключаюсь на свой экран и давайте будем изучать. Потому, господа, еще раз, не ноем на позитивчике, едем с вами все это разбирать детально. Итак, пример правильного формирования торгового плана. Самое главное в принципах это диверсификация максимальная. То есть нужно делить, потому что вы не знаете, какой актив вырастет, а какой упадет. Если вы правильно составите индексный портфель, то те активы, которые упали, их будет меньше, те активы, которые держатся или которые растут, их будет больше. Они будут вытягивать ваш портфель на падении в нейтральные такие воды или даже в профит. Это то, что я в принципе и пытаюсь делать. Дальше инвестируем только свободные деньги. Это очень важно, чтобы потом не ныть. Дальше ставим реальные цели. Не, не виртуальные, не какие-то заоблачные, а реальные цели. Поставили цели и обосновали себе, почему они будут. Дальше не поддаемся эмоциям, потому что, господа, рынок очень коварный, будет пытаться вас выбить из седла. Из моего седла меня вряд ли выбьешь, потому я уже столько сижу. Вот такие дела. Реальные цели поставил, сижу и жду. Дальше. Набираем и фиксируем несколько этапов. Вы не сможете 
набрать или выйти с рынка в одной точке. Вам будет или всегда жадно, или всегда страшно. Вы или зафиксируете, оно полетит дальше, у вас будет фома, или вы не купите, и оно улетит без вас. Потому набирайте какие-то средние значения. DCA вам в помощь. Лучше стратегии нету. Если вы будете просто пользоваться усреднением долларовой стоимости, то есть покупать, докупать, усреднять, у вас будет все равно ценовое преимущество перед 90% людей в рынке. Потому что 90% людей на рынке покупают монеты в фазе распределения на хаях. Я на хаях не покупал ни одну монету. Можете все мои ролики пересмотреть. Дальше. Всегда держим долларовый фиат на случай черного лебедя. Потому что мы не знаем, что будет завтра. Это очень важно, чтобы вы могли спокойно себе спать. И потом даже купить цену еще выгоднее. Это очень важно. Едем дальше. Так, значит, какой у нас пример? Мы взяли 10 тысяч долларов, поделили на три части и будем набирать, и я буду это все вам показывать. Итак, допустим, у нас с 10 тысяч долларов 60%, процентов, это 6 тысяч долларов, мы распределим по такому эквиваленту. Мы на 3 600 наберем биткоин, 1800 это эфир и BNB на 600 долларов. Вот такой у нас первая часть портфеля, вот такая получилась, такая большая. Более она весомая, она более устойчивая, потому что это топы. У них хорошая капитализация, хорошая ликвидность, потому мы их и набрали как основу. Эти активы должны выдерживать падение и должны толкать наш портфель в первой фазе роста, как сейчас, в рост. Можете посмотреть сейчас на графике биткоина, эфира и BNB. Эта фотка была сделана около года назад. Если бы вы так собирали свой портфель, именно эти три активы сейчас в первой фазе толкают ваш портфель в гору, потому что альты пока не растут. Едем дальше. Так, следующая у нас фотка, это следующая часть портфеля, вот 30%, 3000 долларов. Middle cap активы. У них меньше ликвидности, у них очень э, ну, небольшое комьюнити по сравнению с эфиром, биткоином и BNB, потому они растут потом. Я здесь э, просто привел пример, какие альты можно сюда вкинуть. Это у нас Ада Кардана, Солана Сол, Палкадот Дот, Космос Атом, Нир, Аваленч Авакс и Матик Полигон. Итак, друзья, мы набрали их всех в равных пропорциях по 450 долларов. 3000 долларов мы в эту часть портфеля заинвестировали 30%. Вот таким образом мы 90% наших активов распределили. Третья часть нашего портфеля это low cap активы. Всякие щитки или то, что очень волатильно. Здесь я взял 12 активов, если я не ошибаюсь, да? 10 активов. 10 активов по 100 долларов. Значит, Helium, Elrond и Gold, сейчас он Metaverse X, Kuzama, Tezos, Ethereum Classic, Monero XMR, Zcash, Dash, Litecoin и Decrypt по 100 долларов. И вот по такому принципу у нас 100% портфеля и получилось. Давайте посмотрим, как он у нас выглядит. Итак, он у нас выглядит вот примерно вот так. Значит, и не забывайте, что вам еще нужно иметь деньги, чтобы еще в случае чего-то это все как-то докупать или усреднять, если будет черный лебедь. Это пример такого портфеля. Дальше, что еще у нас интересного было за этот год еще даже в нашем комьюнити в Дискорде. Давайте посмотрим еще интересные фоточки. Итак, покупка по целям. Какие бывают покупки? Покупаем по целям, ставим жесткие цели и по ним покупаем. Здесь пример, как это можно делать. Вот 30 тысяч долларов первая покупка, 17 500, 12 тысяч долларов. Вы купили по 30, вы купили по 17 500, по 12 не купили. Но вы уже, по сути, на 60% в рынке. Вы не сможете угадать самые нижние отметки, потому покупайте по целям. Это пример такой банальной покупки по целям. Едем дальше. Также есть покупка по месяцам. Это для новичков самая простая покупка, потому что у вас каждый день приходят деньги, вы где-то работаете, можно просто покупать на фиксированную долю каждый месяц. Именно в долларовом эквиваленте. Чем ниже цена, тем больше вы сможете купить на абсолютно тот же объем. То есть, когда у нас полигон стоит доллар, вы на 100 баксов э, купите значит 100 штук, когда у нас полигон стоит 50 центов, вы, вы купите 200 штук. И вы просто покупаете по целям по месяцам и накапливаете свой актив. Едем дальше. Так, дальше покупка актива с падения. Это самое некомфортное, потому что это против нас. Цена падает, а мы покупаем. Вот вам пример. 
Первое падение в 35% мы покупаем на 10% того, что хотели. Еще одно падение на 35% мы покупаем на 30%. Еще одно падение на 35% мы покупаем на 60%. По такому принципу к дну мы сформировали портфель в 100% того, что хотели. Еще оставили немножко, чтобы если что докупить. И у нас средняя цена будет почти на дне. Потому что чем ниже цена, тем больше мы покупаем. Это просто банальные примеры, какие комбинации покупок и продаж у нас будут. Дальше, что еще? Какие у нас есть в сообществе рекомендации для новичков? Мы рекомендуем покупать первый раз hard cap активы, то есть топы с 60-75% падения от all time high, от пиковой отметки. По биткоину это примерно 16-17 тысяч долларов. Ну, по, если мы говорим о текущего пика. Если биткоин будет 100 тысяч, то впервые вы сможете его купить по 25-30 по тысяч долларов. И это будет нормальная цена. Уже в следующем цикле. Если сейчас 30 это дорого, да, хоть я там и покупал, то в следующем цикле это будет дешево. Вот такие дела. Потому что кэпа меняется, активность меняется, людей больше и больше. Цена не сможет всегда падать в одну и ту же отметку. Хотя многие хомяки туда и ждут. Middle cap активы. 80% падения, потому что у них меньше ликвидности, они будут больше падать. И low cap активы, разные альткоины, щиткоины, 90, 95, даже 99%. Там нужно быть очень аккуратным, если вы хотите хорошую точку для входа для себя уловить. Я еще покажу вам. Да, давайте сейчас покажу на графике. Да. Давайте, допустим, откроем с вами. Ну, допустим, давайте... Какой-то альткоин такой, да, вот самоед, который мы недавно покупали. Вот он вырос очень сильно и упал, да. И вот когда вы видите вот такое накопление, вот оно, да, под текущим уровнем. Э, в таких накоплениях нужно покупать. Очень часто цена задерживается на очень долго. И вот когда вы видите вот такие накопления и уже повышенные э, минимумы и даже максимумы, это... Первая точка, где можно купить вот минимумы, вот уже выше, да, вот хай, будет еще выше, будет отлично. Это первые точки для покупки. Я впервые покупал самоед вот здесь. Кто-то мне, э, я выпустил ролик про самоед, говорит, Кирюха, ё-моё, ты вот опять всех засаживаешь в скамину. Господа, мы покупали самоед вот здесь и больше его нигде не покупали. Он дал 100 иксов, 100 иксов. Давайте проверим эту информацию. Вот, я еще раз переключусь. Итак, значит, я покупал самоед 13 июля 2021 года. Вот этот ролик, можете его посмотреть, прописать это название. Тогда на этом ролике у, у меня было, значит, 62% дизлайков. Все орали, что ты засаживаешь всех в скамину. А потом мне писали, что Кирюха, спасибо тебе, что я все-таки с тобой купил. Вот здесь мы купили самоед. Гляньте, какой огромный рост он дал. Вы, вы, вы могли фиксироваться и здесь, и здесь, и здесь. Где угодно, если бы вы вышли, даже сейчас вы были бы в прибыли. Именно поэтому я его не фиксировал. Я хочу его поддержать в долгосрок. Мне просто интересно, что с ним будет. Все деньги подписчиков, которые они вложили вот сюда, я уже вернул и выкупил у них эти монеты. У меня 2,5 миллиона уже лично моих монет вот такие дела так едем значит дальше так давайте я вернусь и мы продолжим так и вот здесь есть фиксация по цикл можно фиксироваться и на росте и на падении давайте с вами это посмотрим значит вот фиксация с роста если вы набирали с падения то с роста само собой нужно фиксироваться это пример того как можно фиксироваться когда цена дает сто процентов роста вы фиксируете первые 25 процентов своих активов которые вы вложили еще сто процентов еще 25 процентов портфеля еще 100 еще 25 и 25 процентов оставляем Вдруг полетит вообще в космос. По сути, вы уже вышли на 75% с рынка. У вас средняя цена будет выше того, чем вы покупали. Но это более консервативная методика. Я пользуюсь другой. Я держу до того, пока вижу, что люди сходят с ума. А потом уже буду продавать. Дальше. Фиксация с падения. Тоже такое возможно. Если вы покупали на нижних отметках, вы ставите себе предел падения, где вы фиксируете. То есть, давайте я вам покажу это на примере какого-то актива. Давайте, допустим, я возьму эфириум. Да? Давайте мы зайдем на эфир, я вам покажу. Допустим, вы покупали эфир, 
вот э, в прошлом цикле где-то вот здесь. Ну, средняя цена у вас там, я не знаю, какая будет. Давайте возьмем среднюю. Вот вы покупали по 87 долларов и по 300. У вас средняя цена где-то, давайте, высоко возьмем 200 баксов. Э, вы говорите себе, да, что когда цена пройдет 40% падения, я буду продавать. Потому что боюсь, что будет еще больше. Или 30, да. Давайте Посмотрим. Давайте возьмем 30. Вот. Значит, цена падает на 30%. Вы фиксируете первую часть. Допустим, 50% актива. Все, зафиксировали, сидите. Вот здесь вы вышли на, допустим, 30% капитала. Дальше. Цена идет вверх. Вот. И падает еще раз. Давайте посмотрим, на сколько. Падает на тоже 30%. Еще 30% капитала здесь фиксируете. Вот здесь. Да? 30% здесь. 30% здесь. Отлично. И вот последний раз она вот здесь падает, вы вот здесь фиксируете 30%. Средняя цена продажи у вас будет примерно где-то вот здесь. Хорошая точка для выхода. Вы вот здесь покупали, вот здесь зафиксировали. Давайте посмотрим на прибыльность. 800%. Шикарно. Вот такими методиками можно пользоваться. То есть можно покупать с падения, покупать с роста. Можно продавать с падения и продавать с роста. Для себя поймите, какая методика вам интереснее. Можете сесть и посчитать. Можно что угодно придумать с этих двух, трех, четырех комбинаций. Можно что угодно творить, потому едем дальше. Так, что у нас еще по комментариям подписчиков? Так. Очень ждал биткоин на 16 тысяч, докупаю, жду коррекцию, тралала, закрытие лонгов. Зачем продавать, если можно обменивать братк? Отлично, ставим тебе лайкос, дружище. Так, смайлики всякие, мы с тобой, я с вами уже очень давно. Значит, по поводу самоеда, перевожу видео, хочу закрыть позицию, нужна ликвидность. Какая ликвидность? Вы покупаете эти все щиткоины на 100 баксов, дружище. Мне, чтобы выйти с хорошим профитом, нужно... Пару миллионов ликвидности. Ты что, мне ее дашь? Да успокойся, кому это надо? Друзья, почему-то все думают, что все блогеры продаются, и, и эти монетки все... Я бы очень был рад, чтобы мне хоть кто-то, Космос, Avalanche или другие проекты, о которых я сотни роликов снял, занесли бабок. Я жду, приходите, я готов, я и так показываю про вас ролики, я готов про это все показывать, только вы меня мотивируете, стимулируете еще и деньгами. Я и так буду показывать без денег, просто простимулируйте меня еще, будет мне еще круче. Вот и все, едем дальше. Так, если посмотреть старое видео Кирилла полтора года назад, он не перебывается, говорит все то же, что и до этого, все по факту лайкос. Я, не, я как был быком, так и есть быком, не перебываюсь, я смотрю в долгосрок. Для меня график в день не интересен, я смотрю более длинный фрейм. Вот и все. Кен завел себе собачку, после того, как Луна соскамилась, назвал ее тоже Луна. Боже, ой, какие додики. Так, ура, Кир Кирюха с нами. Э, значит, Эванс зачастил с видео, значит нужно фиксироваться. Дружище, фиксируйся. Фиксируйся, потому что скоро будем лететь. Фиксанись, чтобы ты в этот поезд не попал. Чем больше будет э, продаж, чем больше будет шарта в рынке, тем дальше будем лететь. Вас всех выкинут с рынка, вы будете все бояться, вы же труситесь, да. Что не рост, вы нужно фиксироваться. Да позже успокойтесь, посидите уже, что вы ноете. Еще даже не начался рост, а вы уже боитесь, труситесь, вот. Нельзя с таким подходом приходить на рынок, с ума сойдете, друзья. Нужно попроще относиться к к рынку, чаечек, кофеечек, колу себе взяли, сидите, чильте, общайтесь с комьюнити, с друзьями, приходите к нам в сообщество, ну что вы это, что вы ноете, как можно так, так стрёмно относиться к исследованию, это ж просто игра, это игра, нужно в этой игре кайфануть от процесса, кайфануть от процесса, блин, это ж так круто, У, упала, ошибку сделал, выросла, Опять заработал. Это же исследование. Вы пытаетесь э, обхитрить больших дядей. Круто же состязаться против великих. Прикольно. Ну что вы это? Ну круто. Мне всегда нравились челленджи. Поставьте себе челлендж. Через год, два, три стать миллионером. И, и попробуйте в эту игру поиграть. Будет очень сложно. Будет куча непонятного. Но я уверен, что любой из вас месяц потратит в крипте, потыкает, почитает в интернете разные статьи, посмотрит ролики, вы уже будете осознаннее 90% людей, потому что люди просто хотят купить монетки. Это их главная проблема. Э, так, благодарю за твой канал, тебе и твоей команде огромный респект. Спасибо, дружище, за поддержку. Э, ной не ныл, и ты не ной. Круто, круто. Так, я не ванга, 100%, это только прогнозы. Эти прогнозы сегодня э, исполняются, завтра нет.
Кирилл, а почему в прошлом бычьем рынке не было перелива в альту? В смысле не было? Был перелив в альту? Давайте проверять. Давайте проверять, был ли перелив в альту. Итак, биткоин доминация. Вот давайте возьмем с вами 21 год. Вот, да. Биткоин доминация начала падать. А доминация у нас и капа альтов начала расти. Был перелив. Вот. Сейчас, видите, пока он еще не начался. Как только он начнется, будет вот здесь вот так. А на доминации битка, может быть, он вот так вот вырастет, да, будет вот так. И вот здесь будет памп на альтах. Вот здесь показываю вам. Вот, будет падение на доминации битка, будет расти эфир и альта. Скорее всего, альта будет расти после эфира. Вот такие дела. Все циклично, все уже было сто раз. Вот падала доминация, еще раз вам говорю, биткоина. И вот росла капа альтов. Вот, вот она. Да? Поэтому обычная история Ничего необычного Импульс вниз Да, дружище, ставлю тебе лайкос Словил ты импульс вниз Полтора года сижу с просадкой Дружище, абсолютно нормальная ситуация Что вообще такое просадка? Вы думаете, что э, все инвесторы, которые профессионалы Они инвестируют да? Вот Вы сегодня купили активы там э, Купил, допустим, какой-то фонд Или Баффет И у него сразу все его акции подели в космос Нет, нет, друзья он же тоже покупает среднюю цену. Вы не можете быть миллиардным фондом и купить сразу же на миллиард. Вы будете покупать частями, пакетами. Вы не сможете выделить столько бабок и купить сразу. Друзья, вам еще отчеты нужно каждый квартал предоставлять. Там куча бумаг. Вы не сможете. Пока вы маленькие, да, на 100 баксов купили, и то ноете. Хватит уже ныть. Мой канал про уверенность, про то, что я несу людям. Успокойтесь. Что вы сидите на этом канале, если вы ноете? Жесть. Потому, дружище, не унывай, терпение, все будет, главное, жди. Все, все, самое главное, терпение. Дальше. Так, лайкос за аналог с покером. В прошлом ролике, вот импульс, он называется, можете глянуть, я э, прикольную аналогию с покером э, там разобрал, как покеристы сидят. Просто можете его посмотреть, много чего поймете для себя. Э, ролик э, по ссылке в описании или просто зайдите на канал и предыдущее видео гляньте. Э, поделись одной из лучших книг про экономику, которая тебе помогла. Самые лучшие книги по, э, про э, экономику, по экономике, да, э, в школе. В школе обычные книги вам они помогут. Там есть и про спрос, и про предложение. Вот, э, значит, у нас в школе в 11 классе была Крупская, вот она. И также в седьмом классе был Липц, э, Липсиц. Вот. Тоже э, 7-8 класс экономика. Мы ее изучали. Э, я, э, значит, из города Бердичева. Вот, четвертая школа. Школа, гимназия, лицей. Вот такие дела. Всем, кто с этой школы, привет. Может, кто-то комментарии отпишет. Было бы интересно почитать, есть ли здесь мои одноклассники. Вот, всех помню по фамилиям. Ничего не забываю. Хотел бы, конечно, встретиться, пообщаться. Ну да ладно. Все поняли, что будет слив. Да, дружище, слив. Глянь, какой сумасшедший слив. Ой, как я люблю. Вот наш народ, да, он чем гораст давать советы. Как знаете... Мне некоторые мои родственники сове советовали в прошлом. Кирюха, вот я бы на твоем месте деньги вот по-другому распределял. Дружище, э, всем это говорю. Давать советы человеку, который зарабатывает на этом деньги, не стоит. Заработай, покажи результат, а потом давай советы. Но я вот удивляюсь некоторых таких людей. Хотя даже хейтеров в неком роде люблю, потому что они работают над моим каналом. Едем дальше. Кирюха, расскажи про Классик Луну. Что-то, блин, столько уже роликов снял. Посмотри, ну столько, столько видео снято про эту Луну. Так, лузеров пропасть, 100%. Кирюха Эван засадил всех вальты, а теперь удивляется, как в нашей Раши Бородач Галустян, а кто это сделал. Засадил, да, друзья, засадил всех вальты, рукой жал на мышку, засаживал всех вальты, особенно когда показывал ролики, где покупал по самым низким ценам, да, и потом больше не покупал, говорил, что я верю в теру по 200 долларов, по 300, но я ж не покупал, друзья, там. Я, я верю в биткоин по миллиону, по 300 к долларов. Но я же его не покупаю по 50 к по 70 к по 100 к не буду покупать. Верить в рост не значит покупать. Поэтому, пожалуйста, будьте внимательны и читайте описание ролика. Там написано, что все 
эти мои предположения, это личное автора, это лично мое. Так, значит, встряхиваю так, значит, арбитраж криптовалют, неинтересно, спасибо за труд и тебе спасибо за комментарий. Какую ловушку американцы готовят, значит, для роста? Ну, друзья, рынок манипулируемый крипты, потому просто будьте внимательны. Вы никак не узнаете, вам никакой инсайт не дадут, когда будет падение, когда будет рост. Еще раз говорю, чтобы на этом рынке заработать, нужно терпение. Так, спасибо за комментарии всем. Ребята, пишите чаще комментарии с вопросами. Будем вот такие ролики с вами делать. Я буду разбирать ваши кейсы. Так, вот, э, пишет чувак. Прям мой хейтер. Ух! Ах, красота! Если вы хоть чуть-чуть разбираетесь и смотрели ролики этого чувака, то должны понимать, что Кирилл простой с камер. И когда покупал Солану и Луну, подбивал других. Лол, кто э -э -э ему верит. Да, подбивал, да, вот. Покупал, значит, самоеда, покупал, значит, э космос по 9-10 долларов. Подбивал всех, подбивал ужасно, подбивал. Луну покупал, да. Всех подбил, всех подбил, все вместе со мной купили. На миллиарды. Да, да, да. Я такой. Боже, я, ну, реально, вот вы, вот мне кажется, что самые адекватные мои подписчики, это те, кто... Или пишет вдумчивые комментарии конструктивные, или те, кто комментарии не пишет. Пожалуйста, можете люди, которые меня очень давно смотрят, просто написать комментарий, покупал ли я монеты на ходях и засаживал ли я людей туда, или просто говорил свое мнение. Напишите, пожалуйста, чтобы просто было видно. Пожалуйста, напишите. Я, я понимаю, что у некоторых работа, семья и вам это ну, не нужно, но напишите. Буду вам Просто благодарен. Е едем дальше. Так, спасибо, спасибо за комменты. Вам лайкосы поставлю. Э это проплаченный блогер, жду по ляму. А, а нормальные пацаны в курсе трендов. А, проплаченные блогеры ждут по ляму. Да почему по ляму? Каждый из вас может ждать э крипту по ляму. Почему человек не может иметь свое личное мнение? Допустим, вышел чувак и говорит, я жду биткоин по ляму. За что его осуждать? За, за то, что он так хочет? Или что? Или получается, если вся толпа говорит, что нет, он не будет поляму, то мне быть со всеми? Нет, я хочу быть собой. Собой. Потому, друзья, будьте собой, не бойтесь осуждения масс, именно поэтому вы будете оригинальны. Вот и все. Кулак сжали и вперед. Хейта не боятся. Хейтеры есть даже у самых великих. Вот такие дела. Так, спасибо, спасибо за комменты. Э, Кирилл, посмотри документальный фильм, э, фи, фильм «Инсайдеры». Я вам тоже покажу пару интересных фильмов. Давайте я вам покажу. Вот, кстати, про Салану. Э, прошлый комментарий обсудим, забыл рассказать, э, где я ее покупал. Итак, давайте включим и просто послушаем. Очень много монет мы с ребятами закупили именно по цене 12 долларов. Я с... По 12 долларов мы покупали, друзья, Салану. По 12 баксов. Где я всех засадил в Салану по 260 долларов, я не знаю. И давайте по поводу фильмов. Значит, первый фильм это «Игра на понижение». Думаю, многие из вас его видели. Кто не видел, посмотрите обязательно. Обязательно посмотрите, потому что это топчик. И второй фильм это «Предел риска». Здесь прям про то, что произошло э, в Silicon Valley банке. Прям вот... Та история, где они продавали акции, и потом все это рушилось. Очень крутой фильм, потому два фильма. Игра на понижение и предел риска. Едем дальше, читаем дальше комментарии. Кирюха делает дальше, спасибо за комментарии. Кирюха про фьючи абсолютно прав, спасибо за предупреждение неопытных хомяков и так далее. Да, друзья, на фьючи лезть не стоит, потому что всех побреют. Я сейчас снимаю серию роликов про фьючи, покажу вам, как это все можно обыграть. Но здесь нужно... Терпеть и уметь работать с убытками и с риск-менеджментом. 90% людей не умеют спекулятивно фиксировать убытки. Одно дело – это спотовый портфель, там можно пересиживать убытки, другое дело – плечи. Я обо всем этом буду рассказывать дальше, потому что, чтобы не пропускать, подписываемся на канал, друзья, потому что пропустите все самое интересное. Я там целый, целый серийный фильм снимаю для вас, прям в реал-тайме, да, я просто торгую и показываю результат. Так, Кирюха, спасибо, красивый песик, и тебе спасибо за комментарий, наблюдаю памп. Так, парикмахерскую сходил, приоделся, видосы пилишь каждый день. Что у тебя за, за суета? Просто отдохну, набрался сил, набрался мотивации. Вы пишете такие приятные комментарии, мотивируете меня. Именно поэтому 
и снимаю. Пишите больше, лайкайте ролики, делитесь этими роликами с друзьями, буду делать больше контента. Вот такие дела. Какой философский ролик вышел актуально сейчас? Спасибо. И тебе спасибо. Так, спасибо за комментарии, друзья, всем. Всех по лайку и все почитаю. Так, акцент четкий у тебя. Такой габелинский, такой, знаешь, хлопец такой свой, да, такой, ну, с райончика, свой пацанчик, так сказать. Итак, друзья, я еще раз говорю, я умею говорить и на чисто русском языке, и на, и на украинской мове. Размовляю дуже гарно, и дома, сэры друзьев. Умею говорить еще на английском языке. Потому, друзья, я просто мне комфортно. Я хочу, чтобы это все в массы селось, потому делаю на русском языке. Не потому, что я за войну или я там что-то делаю. Еще раз говорю, язык не показывает человека. Важно, какие поступки вы делаете. Вот мне многие люди говорят, вот, Кирюха, ты говоришь на русском языке, как же твоя поддержка у Украине? Друзья, у нас очень много политиков и вообще людей в Украине говорит на русском языке. Это не показывает поддержку войне. Мы собирали целый фонд в поддержку, мы очень много делаем физического для Украины. Потому патриот это не тот, кто бегает и орет и всех хейтит. Это тот, тот, кто делает на поступках. Язык ничего не показывает. Если нам Америка будет плохо делать, не будем разговаривать на английском или что? Это какой-то буллинг, я не знаю. Так, но, друзья, моя позиция по поводу войны 100% у России политика абсолютно жестокая, неправильная, Я всегда был против войны, против убийств, потому, еще раз говорю, мир, мир самое главное, нам не нужны будут эти все инвестиции, все эти коллаборации, все эти проекты, крипта и все это, если в мире будет разруха. Представьте, сейчас все страны начнут воевать и закидывать друг друга ракетами. Я вообще в шоке в 21 веке воевать, за что? За землю, да столько земель свободных, да успокойтесь вы, е-мое. Потому, друзья, моя позиция всем давно ясна. Я украинец. Я родился в городе Бердичеве. Я умею размовляти на украинской мове. Я, у меня очень много людей с России. И я считаю, что мне отказываться от друзей моих очень давних с России некоторых родственников, да, э, ну, как бы не родственников, а знакомых. Я не вижу смысла. Я считаю, что если бы эти люди, они были за войну, вот так, да, другое дело. А если они выехали сразу же с России, у меня все друзья мои, которые были в России, покинули ее. И теперь это все не поддерживают. Плюс еще эти люди с гражданством донатят на ЗСУ. Я считаю, что это дорогого стоит, потому что у них риски. Тоже есть риски. Вот такие дела. У меня тоже есть риски, потому что я веду канал на русском языке, находясь в Украине. Тоже есть риски. Я считаю, что поддерживать Украину и говорить на русском языке не связанные вещи. Вот такие дела. Это четкая моя позиция. Менять я ее не буду. Хоча можу розмовляти на українській мові. Чисто українській дзвінкій мові. Надіюсь, що мої підписчики, які і на русском общаються, і на українському мене поймуть. А інші, підписуйтесь від каналу, мені такі люди не потрібні, які перебуваються. Ось вот такі діла. Це моя позиція. Я вважаю, що за таку позицію, жорстку, безпрекословну, яка не міняється, можна влупити лайкос. Поїхали далі. Формат супер на одному диханні. Так, про S&P 500 пару слов. Давай чаще. Давай посмотрим S&P. Раз ты хочешь посмотреть S&P. Вот S&P у нас, э, ну вот, две свечки зеленых дал. Пока ничего здесь явного нету. Ну, увидим. Самое главное закрепиться выше отметки э, 4175 долларов. Вот тогда уже будем смотреть. Вот тогда многие перебудутся. Многие перебудутся. Э, у ФРС только два выбора есть. Дефолтнуть экономику и ввести CBDC. Или печатать бабки. Я думаю, что они выберут второе, потому что будет в мире габелина. Что-то в вас попало. Э, комментарий в поддержку команды. Спасибо огромное. Так, и да, и вот прикольный комментарий человека, да, что Кирюха, монетки просто нам показывай, которые будут расти. Дай монетку, которая вырастет на 500%. Даю, даю. Любую монету покупайте, завтра 500%. Все, вот такие дела. Вот, спасибо Ивану и Иванову за комментарий. Вот ради таких уверенных, которые биток ждут по 300 к и побреют обнулением битка. Ждем обнуление, лайкос тебе ставлю. Так, готовится колхозник. То есть я ошибку допустил в слове и э, доставил мягкий знак, значит колхозник. Боже, какие? Вот все видят они, все они, боже, какие ж, блин, вот так улыбают, жесть. 
Так, значит, давайте читать дальше. Биткоин в ближайшие месяцы, летом или осенью идет на 10-15 тысяч долларов, альты будут в полу мертвые ниже плинтуса. Ждем, дружище, ждем. Как корабль назовешь, так вот и поплывет. Собака с таким именем может скомануть. Собака Луна может скомануть? Нет. Луна очень добрый пес. Вот э, уже э, знает около 6 команд, хоть она у нас всего лишь месяц. Очень умный пес. Буду его дальше показывать. На зло всем хейтерам. Значит, э, спасибо, что выпускаешь видео каждый день. Э, правильно говоришь, э, главное терпение. И тебе спасибо за комментарий. Да, главное терпение. Ролики и, и, и дальше буду выпускать каждый день. Финал огонь, горит жопа. Да, согласен, если по чуть-чуть или если совсем не понимаешь, но хочешь влиться за полгода в крипту, перебираешь всю инфу, проходя разные курсы и читая разную бесплатную информацию. Ты реально вырастешь. Главное, риск менеджмент соблюдать и все будет ок. 100% с тобой согласен. Видите, вы сами себе даете советы, читаете комментарии на нашем канале. Очень много там дельных советов есть. Э, благодарю за позитив. А куда? А как по-другому? На этом рынке по-другому не выжить. Самое же главное это настроение. Чтобы чем-то заниматься долго, нужно это любить. Вы не сможете быть в крипте 5-10 лет, если вы не будете это любить. Потому нужно любить и скамы, и падения. Аналог очень крутой один человек рассказал про бокс. Да? Получать в морду – это часть процесса. Получать в морду – часть процесса. Вы не можете выходить на ринг, боксировать, и любить только бить других людей. Вас тоже будут бить, но это часть процесса для победы. То же самое. Убытки и потери, и скамы других проектов – это часть процесса. Потому абсолютно нормальная ситуация. Если у вас из 100 проектов 10 скоманется, вы гений. Это очень мало. Это очень мало. У фондов процентов 30 проектов скамятся и не доживают. Просто они фиксируют их раньше. Так, ну и что по монетке в итоге? Да, по монетке. Так, э, что думаешь про Кронос, где стейкаешь и какие планы по нему? Сейчас не стейкаю, вывел с биржи, э, значит, криптоком, просто на метамаст. Так, спасибо за комментарий. Да, в общем, в целом согласен, что основные ключевые моменты это строгое соблюдение правил, э, значит, банка, то есть депозита и э, время в ожидании на споте. Просто как и в каких-то узких ситуациях надо усреднять, так и надо глобально усреднять. То есть, совмещать короткие, средние и длинные позиции в зависимости от ситуации. Фьючи это мощный инструмент, чтобы биржи, чтобы биржи быстро зарабатывать. Но терпеть можно и на фьючах с небольшим плечом и строгой дисциплины. 100%. Со строгой дисциплиной получится. Я вам покажу такую строгую дисциплину. Но на моей практике из 40 людей 4 года назад ни, ни один не остался через месяц. Очень сложно. Я считаю, что трейдерами могут быть меньше 1%. Потому что здесь даже не прогнозирование рынка влияет. Вот просто представьте, из тысячи людей, сколько людей сможет год просто делать скриншот экрана и скидывать э, в какой-то чатик. Останется меньше 1%. А такая простая функция, да, просто делать скриншот экрана в 12 часов дня и скидывать это в чатик. Год целый. 99% людей где-то ошибутся, где-то забудут, где-то провтыкают. Дисциплина самое главное. И особенно в долгосроке. Так, эфир по 600 дорого, а по 1800 это недорого. Я объясняю. Все очень сильно зависит от времени. поскольку э, Посмотри на график S&P или любого индекса. По такой логике его нужно всегда хранить и не трогать. Давайте посмотрим на график S&P. Да? Вы допустим вот здесь купили, здесь продали. По логике этого человека нужно всегда держать. Вы можете просто раз в какие-то циклы выходить. да, То есть раз в 4 года, раз в 5 лет, а потом перезаходить. Это абсолютно нормально в инвестировании. Перезаходить. Инвестор отличается от спекулянта пониманием и сроком. Более длительный срок. Да? Вот и все. И цель. Э, хорошее совпадение, спасибо за позитив. Ага, ага, красавчик, ждем. Так, окей. Так, можешь ли ты рекомендовать биржу Max? Ну, биржи подбирайте под себя, читайте их правовую базу и подбирайте биржи под себя. У меня Binance, у меня OKX, у меня Crypto.com, у меня KuCoin, у меня Huobi, у меня Bybit. Вот такие дела. Какой лучше выбрать таймфрейм для торговли фьючерсами? Вы, ну, выбирайте, скорее всего, таймфрейм нужно выбирать от риска и от цели. Я еще раз говорю, чем ниже фрейм, тем чаще будет бить в стоп, если вы вообще работаете со стопами. Чем дольше фрейм, 
чем он больше, допустим, на дневном фрейме, если вы не работаете интродей, а работаете там на месяц, на два, на три, там будет реже бить в стоп, потому что у вас там будет более длинные стопы. Так, самый топовый, на моем мнении, блогер отписался от, от других. Дружище, не советую, подписывайся тоже на других блогеров, у них тоже очень много полезной информации. Я немного пересмотрел свое отношение на разных блогеров и считаю, что ото всех можно взять пользу. Ото всех. Едем дальше. Так, просто спасибо за понятное размышление мира и добра. Да, самое главное это мир и добро. Гланды не выдалял. Так, литература. Читай просто интернет. Очень много там полезной информации, книги. От хорошего к великому. Семь навыков высокоэффективных людей. Почитай. Почитай Швагера. Почитай про теханализ кучу книг. Почитай школьную программу по экономике еще раз. Книг много, книг много, суть одна, дисциплина. Так, ты же говорил, какая разница, почем покупать биткоин 30 или 50к, если все равно биткоин будет стоить миллион долларов. Да, да, абсолютно так и есть. Кто будет ждать к миллиону? Ты подождешь? Дру, твой друг подождет? Если сможешь дождаться, покупай по 30, по 50, по 70к, по 100к покупай. Вот и все, твое дело. Так, дальше, спасибо всем за комментарии, я еще ваши комменты почитаю на досуге. Импульс вниз, думаю. Ну, думай, жди, вот тебе импульс вниз, вот видишь, импульс вниз. Вот как эти ванги заколебали, подача просто супер, спасибо. Э, да, всех засадил, так и есть. Так, имеет смысл только портфельная доходность, отдельные активы не имеют значения. Вот. Видите, тоже умные люди есть. Портфельная доходность. Это самое, господа, важное. Давайте вам еще раз покажу. Самое важное – это портфельная доходность. Сколько в общем портфель принесет? Не один актив, который дал 100%, а в общем портфель. Давайте еще раз да, зайдем на биржу OKEX. OKEX. Один актив да, дал, допустим, там 200%. А портфельная доходность, давайте посмотрим, какая у нас. А портфельная доходность плюс 58 тысяч долларов. Это самое важное, потому что один актив может дать 200%. И от 500 долларов, это 1000 долларов сверху, а портфельная доходность 50к баксов. Это самое важное. И еще раз говорю, нету лучшей методики, чем портфельная доходность или индексное инвестирование. Это собирать так называемый индекс. По сути, когда у вас много активов в портфеле, это и есть индекс. Это такой Evans индекс. Это мой Evans индекс. Это вот все мои активы. Да? Вот на основе, вот на стейкинге. Это вот такой мой индекс. Вот такие дела. Токен Таба. Не знаю, что это за токен. Э, так, да, позитив, позитив. Ты никогда не говорил продавать луну. Воспалял и сильно верил в проект. Покупал по любой цене. Давай мы гипотетически представим такую ситуацию, что ты пропустил. Э, а ты думал, я буду тебе звонить по Viber и говорить, когда покупать и когда продавать. Ну, камон. Пора свою голову накачать знаниями, брать ответственность в свои руки. А то вы привыкли скидывать ее на разных блогеров, а потом ныть. Это мой ответ. Я еще раз говорю, покупать и продавать решения лично каждого, я показываю свои личные выводы и свой личный путь. Я могу говорить что угодно на своем канале. А ваше дело, слушать это или нет. Вот такие дела. Я вообще считаю, что даже в тренировках, вот я баскетболом занимался 9 лет, меня тренер учил и давал советы. Я делал выводы, принимать его советы или нет. Некоторые его советы помогали, некоторые нет, я их менял. Это абсолютно нормальная ситуация везде. Да, жалко, что ролик за заканчивается, но ничего, завтра будет следующий, ничего страшного. Кирилл, спасибо, что ты есть. И вам спасибо, дорогие подписчики, за поддержку и за ваши комментарии. Пишите их чаще, чтобы я мог чаще делать ролики и искать идеи. Потому что, честно, очень... Вы просто представьте, вот каждый из вас представьте, как сложно делать ролики. Я 400 роликов сделал. Как сложно искать мотивацию, как сложно быть стабильным и как сложно в хейте находить позитив. Вот просто представьте, я пережил все это, я, я пережил хейт канала, когда наступила война, от канала отписалось там 50к людей. Я пережил все это. Самое главное терпение. Все вернется, все вернется. Нужные вам люди придут. Самое главное окружение и то, что у вас в голове. Вы всегда сможете вырулить. Вот и все. Э, ролик пр превращается в некий такой э, подкаст с советами от меня. Надеюсь, вам он понравится. Он такой такой добротный, он 
домашний, так сказать, подчаечек, думаю, самое оно. Не всегда же делать ролики про монеты. Так, 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 мину обзор просят сделать. Кирилл, спасибо тебе за то, что ты есть. Ты крутой, позитивный чел. Возьми меня к себе в команду. С удовольствием бы с тобой поработал. Скоро будем набирать новых людей в команду. Я э, напишу на сайте и даже ролик об этом сниму. Можешь попробовать к нам вступить. Вот такие дела. Майкл Бьюри все знает. Никто ничего не знает. Поверьте, даже самые крупные инвестбанкиры ничего не знают. Э, самое справедливое и простое объяснение для людей. Автор всегда этого придерживается. Лайк. Но люди это люди. Они уверены, что знают намного больше. Таких всегда большинство. И они всегда будут терять деньги. Закон биржевой торговли, доказавший себя веками. Да, э, всегда будут мне советовать. Всегда люди будут писать, что Кирюха, э, был бы у меня лямчик, как у тебя, я бы стал бы уже миллиардером. И очень легко говорить, когда у тебя миллион, как правильно инвестировать. Сделай сначала этот миллион. Сделай, а потом будешь раздавать советы. Вот такие дела. Так, ну ты и хомяк. Да, я хомяк. Э, если ты готов к пампу, пора текать с этого рынка. Текай, текай, мы пока посидим. Кирюха, я не слился. Я как купил два года назад по твоим рекомендациям, так и держу. Просадка ППЦ, но жду. Если бы ты покупал, Евгений, по моим рекомендациям, у тебя было бы примерно то же, что и у меня. У меня уже профит. У меня уже профит. Но я надеюсь, что вы сделаете больше выводов, пересмотрите еще раз все мои ролики или хотя бы их часть и поймете, что нужно даже каждый актив, который вы покупаете, покупать частями. Я начинал покупать, вернитесь на мой канал, у меня первый портфель мой был на ОКИКС с 7 тысяч долларов. Он с 7 тысяч за полтора года постепенным набором дорос до 270к. Я ж не сразу купил на 200к долларов. Я ждал хорошего момента. Вот и все. Постепенно покупайте, постепенно продавайте. Все постепенно, не спеша, не спешите. В спешке мы теряем очень много опыта и на эмоциях делаем самые неопрометчивые решения. Вот вспомните себя, самые тупые решения мы Принимали на эмоциях, на страхе или на жадности. Вот и все. Полтора года смотрю видюхи, не понимаю. Хоть я и люблю иногда поматюкаться, потому что он так лупанул бы, блин, некоторых подписчиков, да? Очень жаль, что ты за полтора года так ничего и не понял. Беда, значит тебе нужно уходить с этой индустрии, если ничего не понятно. Я разбираю самые сложные модели самым простым языком. На яблоках, на покере, на боксе. Самыми простыми словами вам это все объясняю. Надеюсь, за это вы меня и любите. А он не понимает за полтора года ничего. Отлично, открываю шорт. Ну давай, давай, больше, больше будет роста. Давай, давай. Так, э, блин, столько спамеров блокирую, не к чертям собачьим. Э, Как-то э, э, эти заседания. Кирюхи, да, мои заседания за роликами. Кирюха, ты можешь терпеть дольше всех, это значит, что ты самый большой терпило. Факт, факт, факт. Кирюха, спасибо за видос, мне тебя... Мне, э, мне тебя учить, но не могу не отметить. Готовиться правильно писать, без мягкого знака, потому что делает, а не то, что делать. Простите, конечно, э, у вас э, двойное отрицание в одном предложении. Э, человек тоже делает ошибки, я тоже делаю ошибки. Я, я еще раз говорю, я когда пишу название, я могу, я человек, я могу ошибки делать. И в рынке, и в словах, друзья. Но не обращайте внимания, я уже исправился. Ну там же просто мягкий знак, смысл от этого не теряется. Я очень люблю людей, которые обращают внимание на ошибку, но, но понимают смысл. Важно же смысл, смотрите в корень, а не поверхностно. Ну друзья, ну камон. Так, э, спасибо, спасибо всем за комменты. Не верю, что Кирилл выпускает ролик каждый день. Да, да, да. Биткоин готовится, грамотея у тебя в команде еще те. Спасибо, что работаете над моими ошибками. Ага, спасибо. Кирилл, спасибо от души за видео. Сделай, пожалуйста, обзор Injective Protocol. Это будущее деферинка. Сделаю, дружище. Все будет. Все сделаю. Так, даже себе запишу. Так, Кирилл, разбери проект Core. Разберу. Это вроде бы кошелек на Avalanche. Э, Кирюха, ты просто красавчик собаки топ. Сто процентов согласен. Собаки топ. Квант постоянно тупит. Атлас намного лучше. Ролик огонь. Новые проекты рассматривайте. Да, рассматриваем. Блин, как этот бот заколебал. Так, так, так. Э, постригся, Кирилл, причесон топ. Ага, спасибо. Какой я постригся, ч чуваки? Я просто зарос уже. Можно теперь сказать, что Кирилл собственник самоеда и луны. Получается так. Получается так. 
Чувак, я э, что-то боюсь э, и что-то не вижу видосов, как твой фонд помогает нашей Украине э, в войне. Вот, дружище, крипто сейф Кобьюэй. Мы очень много собрали, около 150 тысяч долларов уже отправили и еще э, два проекта в IT сделали для, э, для Ивана Франковска. Вот такие дела. Каждый помогает чем может, я тоже помогаю. Я очень много денег отдал, очень много отдал. Даже отчеты в Телеграме, можешь посмотреть, выкладывали мы, даже в супермаркетах раздавали людям бесплатно еду, как только э, началась война. Вот такие дела. Я еще раз говорю, я очень много делаю поддержки для Украины. Ну да ладно, в принципе, что я оправдываюсь, блин? Я точно знаю, что я делаю. Вы, главное, следите за, за, за собой. За собой следите, я все знаю. Я поддерживаю Украину, потому что я здесь родился, я люблю Украину. Э, и я вам скажу, что я э, 50% времени разговариваю на э, Суржике, 50% времени разговариваю на украинском языке и 50% разговариваю на русском. На роликах разговариваю на русском. Не принципиально. Это не, не принципиально. Я считаю, что чем больше языков ты знаешь, чем больше ты человек. Вот такие дела. Очень старая мудрость. Опять врешь, что флоу по 30 не, не покупал. Я его не покупал. Мне его насыпали на Окиксе. На Окиксе, дружище. Ой, Кирюха, биткоин по 1000 долларов, там отпечатка, ага. Как там зицы? Не знаю, как там зицы, я за ними слежу, но я не основатель проекта. Спросите у них в Дискорде. Так, Кирюша, ты лучший суперформат, спасибо, 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 друзья. Все скучали, и я скучал за вами. У меня просто такая мини-депрессуха была, да? Не потому, что я с рынка вышел, потому что вдохновение пропало делать ролики. Сейчас появилось отдохнул, я почти 2-3 недели отдыхал, купил себе собаку, появилось новое вдохновение, прям улыбка, позитив, щечки появились. Красота, друзья, вперед, только вперед. Будет, дальше будет лучше. Идем к нашим целям. Цели поставили миллион подписчиков, потому идем к ним. Ну, Значит, биток 2 гэпа еще не закрыл. 11 тысяч и 9 200. Давайте посмотрим на эти гэпы на СМЕ. 9, значит, 11 тысяч и 9 200. Так, давайте посмотрим. Так, это у нас биткоин. Давай посмотрим, где эти гэпы. А, ты, вы что, издеваетесь? Вот этот вот гэп. О, так вот же закрыт. Вот он, закрыт. 11 200, закрыт гэп. Вот, мы вернулись его потестить ровно. И 9800, вот. Э, друг, он, я думаю, что он закрыт. Ты видишь, здесь был закол. Цена в, вернулась и потом ушла. Это бред. Э, 90% гэпов закрывается. Вы сначала изучите, что, что вообще такое гэпы. То есть биржи закрываются, люди выставляются по э, более высоким отметкам, из-за этого и происходит ценовой гэп. И там ос остается ликвидность, то есть лимитки. Цена возвращается пощупать, есть ли там еще спрос. Вот и все. Именно для этого возвращают туда цену, но не всегда. Это самое великое заблуждение, что цена всегда возвращается закрывать гэп. Бред, бред, это бред. Так, э, баним, значит, всяких этих. В общем... Друзья, всем спасибо за комментарии, всем спасибо за просмотр, за лайки, за подписки. Э, в конце ролика вам покажу, что вообще с нашими портфелями. 100 coin case мы покупали, да, и также покупали еще 30 монет с ребятами почти уже 2 года назад. Кто не в курсе, мы зафиксировали некоторые монеты, все эти портфели в прибыли, в прибыли. Вот можете посмотреть, 8 иксов мы зафиксировали на э, Raven Coin'е. 30 иксов на матике, 80 иксов на Dogecoin, 10 на аудио, 30 иксов на Вин, 30 иксов на Луне, 44 икса на VRX, 8 иксов White, 8 иксов Helium, 16 иксов Ancore, 25 иксов Harmony One, 20 иксов BitTorrent, 12 иксов Axie, 15 иксов BNB, 10 эфириум классик, 8 иксов OGN. Он в прибыли. Я э, очень много активов зафиксировал, но из 100 активов где-то около 10 только зафиксировал. И он уже в прибыли. Так, и 30 монет. Вот зафиксирован доги. 50 э, долларов мы вложили, 250 выдали. Это... 
по сути, 500% прибыли. Я считаю, что 500% только дурак не будет фиксировать. И, значит, и этот портфель тоже в профите. Остальные активы я, я не фиксировал. Посмотрим, что будет дальше. Мы еще больше на нем заработаем, когда я остальные зафиксирую. И также расскажу историю, сколько мы терпели, что скомбанулось, что нет. Вот такие дела, потому все эти портфели публичные, я за ними слежу, табличками, опихами и все это изучаю. Вот такие, друзья, дела. Э, пойду отдыхать. Завтра выйдет уже новый ролик. Вам этот э, приятно посмотреть с настроением, с чаечком, с кофеечком. Надеюсь, вам что-то полезное в голову засунул. Вы для себя что-то узнали. Всем спасибо за просмотр. Всем профита. Заканчиваем ролик на позитиве. Заканчиваем ролик с улыбкой. Всем покидос. Ролику лайкос, а Собакина скоро в ролик приведу. Вот такие дела. А хейтеры, вам всем удачи. Дальше шортите. Больше шарта, больше продаж. Дальше будем лететь. Я еще раз говорю, даже если падение и произойдет, я фиксироваться в убыток не буду. Я не для этого пришел в этот рынок. Я хочу показать пример, что зарабатывать большие деньги можно не только с помощью деривативов, а и с помощью спота, просто своим терпением, настроением и позитивом. Вот такие дела. Но на первом месте терпение и соблюдение своих правил. Дисциплина. Все. Всем пока. До связи.